എനിക്കറിയാവുന്ന നല്ല ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ ലഹരി മരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട കുറെ മത്തങ്ങ തലമാര് കാരണം മലയാള സിനിമ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പേരുദോഷം പേരുദോഷമാണ് ചാക്കോച്ചൻ കുഞ്ചാക്കോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഈ വിരലിൽ നിന്നാവുന്ന കുറച്ച് മണ്ടന്മാർ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ചീത്തപ്പേരാണ് അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സിനിമയിൽ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വന്ന വഴി മറക്കുക നന്ദി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതും ബാസി ഇവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് അടിച്ചു ലഹരി മരുന്നിനോ അടിമയാണെന്നൊക്കെ ഒന്നുമില്ല അത് പച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു അംഗമായ ഒരുത്തനാണ് അവൻ കാണിച്ച വൃത്തികളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മടങ്ങിയാൽ വന്ന ഒരു അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി എൻ്റെ പടത്തിൽ നായകില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈഗോ കാണിക്കരുത് ടൂയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു മുടങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പെല്ലിശ്ശേരി ഇല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് പോലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വെറും പാഴാണെന്ന് വിചാരിച്ച പോലും പോയിന്റ് ഇതാണ് അതായത് സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകണം നമസ്കാരം മലയാളികൾ സിനിമയെ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ ഏറെയായി എന്നാൽ കുറെ നാളുകളായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകുന്ന മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു ഉത്സവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജൂഡി സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തന്നെ തുടങ്ങണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യ ദിവസം ഷോ കൊണ്ടു രണ്ടാം ദിവസം ഇന്നലെയും സിനിമ കണ്ടു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഉത്സവത്തിന് പോയ ഒരു എന്താണ് പറയുക അവിടെ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടി തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ഒരു അവസാന ഭാഗം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കൈയടിക്കുന്ന സിനിമ വളരെ ചുരുക്കം അതിലെണ്ണാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ മലയാളികൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് അനുഭവിച്ചവരുണ്ടാകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം എന്നാൽ ടി വിയിലൂടെ കണ്ടവരുണ്ടാകാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാം അനുഭവം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏറ്റവും പ്രിയമായ ജൂഡാണ് എൻ്റെ ഓടൊപ്പം ഉള്ളത് ജൂഡ് നമസ്കാരം താങ്ക് യു കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ റിലീസിന് മുമ്പ് അതെ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതി ആ പേപ്പർ പ്രേഷറ് മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മാർക്ക് ഇടേണ്ട പ്രേഷറാണ് അല്ല അന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്തൊക്കെ പണിയെടുത്താലും ഇതിൻ്റെ പേ മാർക്ക് ഇടുന്നത് മലയാളികളാണ് അവർ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരുപാട് പണിയെടുത്താലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന ഒരു അതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ സ്വയം തോന്നിയാലും ഈ മാർക്ക് ഇടുന്നത് മൊത്തം മലയാള സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ കാണുന്ന സിനിമകളിൽ ലോകോത്തര സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട് വെബ് സീരീസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പോലെ ഒരു ഒരുമ അവർ മാർക്കിട്ടു അത് ഭയങ്കര വിജയമായി എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇത്രയും വിമർശനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആരും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പണിയെടുത്തിൻ്റെ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല കീറി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരി അത് കൃത്യ ഒരു പാഠമാണ് ഈ സിനിമ അല്ലേ യഥാർത്ഥ കേരള സ്റ്റോറിയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേരിപ്പോൾ മലയാളികൾ ഇട്ടത് യഥാർത്ഥ കേരള സ്റ്റോറി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസിഫ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കേക്ക് മുറിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഒപ്പം കേരള സ്റ്റോറിയാണ് കേരളത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഭാഗവാക്കാളി ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനും പോയി എൻ്റെ കുടുംബം ഒറ്റപ്പെട്ട് നിന്നിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കാണാൻ പോകാത്ത അവസരം വരെ ഉണ്ടായി എനിക്ക് കാണാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ മാത്രം
അത് ഞാനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയ കഥകൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു സിനിമയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കാരണം അറിയാമല്ലോ ഞാനങ്ങനെ വലിയ സിനിമകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ചെറിയ മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മലയാളികളുടെ ഒരുമ ഇനി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം അതായത് മലയാളികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ റിയൽ സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ പറയുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ ജാതി മതം അതിൻ്റെ പാർട്ടി അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാറേയില്ല നമുക്കതൊരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എത്രയോ പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും വെള്ളപ്പൊതിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജാതി പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ല മതം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും ആര് ഭരിച്ചാലും നമ്മൾ നമ്മളത് വിട്ട് കൊടുക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒന്നാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആരൊക്കെ ഭരിച്ചാലും ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും ഏത് ജാതം പറഞ്ഞ ജാതി പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് അത് കാരണം അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന ആരവ് കാണുമ്പം താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത്രമാത്രം ഒരു വിജയം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോടെ നീ കാണിച്ചു വെച്ച് ഇത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രതീക്ഷ തന്നെ വാക്കിൻ്റെ മാറ്റം മറ്റ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും പണിയെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം പണിയെടുത്തിട്ട് സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഡെയിലി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ സിനിമ എല്ലാവരും കാണണേ ഈ സിനിമ വിജയമാവണേ പ്രൊഡ്യൂസർ കാശ് കിട്ടണേ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ വരില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ സമയത്ത് ആളെയും നീ കൊള്ളാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മച്ചാനെ പൊളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൂടാണ് അതായത് ഒരു ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ബന്ധമാണ് പണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ബാധ്യത ദൈവം ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ ഓ ഭയങ്കര സംഭവം അതായത് എന്നെ വിളിക്കാത്ത ആരും ഇല്ല അതായത് എൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആരും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അതാണ് അതായത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സിനിമ ഇത്ര ഹിറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളൊരു യാത്ര ജൂണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ഇനി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ജൂണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര റിസ്ക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇനി ഒരു താഴെ പോകാൻ പാടില്ല അതൊരു ഭയങ്കര ചലഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പേടിയില്ല അതായത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ആൻ്റെ ചേട്ടനും വേണു സാറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ സാറാസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടിയൊന്നുമില്ല സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓടും നല്ല ഉഗ്ര സിനിമ ചെയ്ത് ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പറയാറായിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ ലാലട്ടിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് അടുത്തത് ലാലട്ടിനും ഒരു പടമുണ്ട് നിവിൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ നിവിനാണ് അപ്പം നിവിൻ്റെ വെച്ചൊരു പടം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നിവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയും താളിയാ അപ്പം നിവി
അന്യമിനി ഇപ്പോഴത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കഥ അപ്പോൾ അതായത് ഈ എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് ഈ അത്രയും വേണ്ട ഭയങ്കര മാസമായി അത് കൊല മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അളിയായിരുന്നു ഇതിൽ വേണ്ട കാരണം ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ഒരു സീൻ പക്ഷെ നിവിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്താ ഈ കഴിഞ്ഞോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞോ പടം ഇപ്പം റിലീസാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വിനീതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ശരി വിദേശത്താണ് എന്നാൽ പോലും അവൻ എല്ലാ ദിവസം വിളിക്കും എന്താ ഈ റിലീസായിട്ട് ഭയങ്കര അഭിപ്രായമുള്ളൂ അതൊരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡാണ് ഈ കൂട്ടുകാർ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സിനിമയിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആത്മാർത്ഥത്തോടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു കൂടെ നിന്ന വൈഫിൻ്റെ വാക്ക് വൈഫ് അനിയന്മാർ അളിയന്മാർ അതൊക്കെ താങ്കൾ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് വെച്ച് അവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു അല്ലെ വീടുകളിൽ അത് ചേട്ടാ അതായത് ഒരു 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 ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഈ പടം ഹിറ്റാവോ ഹിറ്റാവോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ ചേണടക്കം ഞാൻ ആരും എടുത്ത് പറയുന്നതിന് എന്നാൽ പോലും ചേണടക്കം ഈ മീഡിയാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പടം റിലീസിന് മുമ്പ് റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും റിലീസിന് മുമ്പ് ചേരണടക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ അതിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിജയമാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വിജയമാണ് ഈ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതിന് ജാതി മതം പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയായിരിക്കും എപ്പം നോക്കിയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മലയാളികളെല്ലാം അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എല്ലാവരും അമ്മമാരങ്ങനെ അതെ 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 എല്ലാവരും അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടാവും ഒരു മകൻ്റെ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു അമ്മ മരിച്ച ദിവസം പോലും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മൂമ്മയുടെ കുഴിമാണത്തിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ റിലീസിന് തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെക്കാലും എനിക്ക് അമ്മൂമ്മ തന്നെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവരൊരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അമ്മ മേമ്മമാർ അപ്പൻ്റെ അച്ചച്ചൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അതായത് ഞാൻ വെറും പാഴാണെന്ന് വിചാരിച്ച പോലും അത്രയും സ്നേഹം എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഇമോഷണൽ എന്നാലും പറയാം അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പിന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ കുടുംബത്തെ പോലെ ഞമ്മ ഞാൻ അമ്മയോട് തുറന്ന് അമ്മൂമ്മ ക്ഷമിക്കണം അതായത് ഒന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകണം കാരണം അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല പോയിന്റ് ഇതാണ് അതായത് സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ മലയാളികളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ സിനിമ അതായത് മാ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട ആളായത് താങ്ക് യു അതായത് അമ്മ മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അവരൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും മൂമ കാണും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത്ര മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അതെ അത് അമ്മൂമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളെ കാറിയിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ഞാനും ഭയങ്കര മോശമായി അല്ല എന്താ പറയുക ഇത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരുന്ന കറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ അല്ല ജൂഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഞാൻ അമ്മ സത്യമായിട്ട് പറയാം അതായത് കരച്ചിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ അമ്
ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ട് അല്ലേ അമ്മൂമ്മ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണട്ടെ ഇത് ഏ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ വിജയം അമ്മൂമ്മ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ചൂടല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇമോഷൻ ആവുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ചെയറിൽ വന്നിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ചൂടിൻ്റെ മനസ്സ് മനക്കെട്ട് എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ചൂട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ചൂട് അപ്പം ചൂടിനുണ്ടായ ഒരു പെയിൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലേ ഈ സിനിമയിലല്ലേ എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമ ചൂട് കൊടുത്തു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏ ഇനിയും ചൂടിൻ്റെ ആ കലയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി സിനിമകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്തായാലും ചൂട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്താണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എത്രമാത്രം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് താങ്കൾ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് ഡയറക്റ്റ് നിൽക്കണമല്ലോ അത് ആസിഫ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളൊന്നും അല്ല കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിരിക്കുന്നത് ചൂടാണ് കിടന്നിരിക്കുന്നത് ടോവിയെ ഞാൻ യൂറോപ്പിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പടം കണ്ടു ടോയി ഒരു രക്ഷയില്ല ഓ ഒക്കെ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും മാറ്റിയെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഒരു സീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള പോലും ജാഫർക്ക് ഒരു സീനുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതെ ജാഫർ ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകർ എന്ന സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ക്ലൈമാക്സ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവന് നഷ്ടമാവും കാരണം നമ്മൾ കൂ ഈ പ്രളയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലൈമാക്സ് നമ്മൾ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചങ്കൂറ്റമായിരുന്നു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ചത് അതായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ് അതായത് എല്ലാ പറയും ഈ പടം ഞാൻ എഴുതിയ സാധനമല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലും പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷം റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വർക്ക് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്നാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി പടം റിലീസായി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്നാണ് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിട്ടൺ ബൈ മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേനെ കാരണം അത്രയും ഗംഭീര സ്ക്രിപ്റ്റാണ് മലയാളികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളും ടി വിയിൽ വന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസാന നിമിഷം ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മലയാളികളുടെ അത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമ അതായത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് എന്നാലും ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് മലയാളികൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് എങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട് കൂടെ കാശ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതെങ്കിലും മിനിമം ചെയ്യേണ്ട ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അത് ഭയങ്കര അത് കുറച്ച് ആലോചിച്ചു അല്ല അത് എഴുതാൻ അത് ആക്ച്വലി ആ സിനി ആ സീൻ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ എന്നപ്പോൾ ആ സീനിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ചമനുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്ത ചമനുണ്ട് ക്യാമറ ചെയ്ത അഖിലുണ്ട് സ്കോർ ചെയ്ത നോബിനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതായത് ആ സീൻ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കരയണം ടോവിയൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചേട്ടാ ആ സീൻ കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലവിളിക്കും എല്ലാവരും കരയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലാനാണ് അത് ഇത് വർക്കായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം
ആൾക്കാരുടെ എനിക്ക് പരിപാടി പക്ഷേ നമ്മൾ നേരായ വഴിക്ക് പോവുക എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് മനക്കട്ടി ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തുനിന്നോ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കും എന്നാലും ആനോ ചേട്ടനും വേണ്ട സാറിനെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന് വലിയ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണേലും നേരിടാം അതായത് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപഖ്യാതി ഉള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവും മയക്കു മരുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്നെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയില്ല പരമാവധി പറയാൻ പോകണം ഞാൻ ഒരു ബാറിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്നായിരിക്കും സ്വാഭാവികം സ്വാഭാവികം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ബാറിൽ പോകുന്ന തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം ഒന്നും എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു വൃത്തികെട്ട കേസിന് പോകാറില്ല അതിൻ്റെ സമയം ഉറക്കിയത് എല്ലാ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം അതായത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതിന് പരമാവധി ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുക അതിനെ മാക്സിമം ബഹുമാനിക്കുക അതിന് പകരം അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൃത്തികേട് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ നാർത്തരമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനാണ് ഭേദം തമ്മിൽ ഭേദം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഞാൻ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയടക്കം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാറുണ്ട് അവരെ ഉൾപ്പെടെ ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വാടാ എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ പടം ഈ പടം മാത്രമല്ല എല്ലാ സിനിമയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സ്വയം ചതിക്കാത്ത ഇത്ര കാലം കാലം എന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സ്വയം ഒരു വൃത്തിയട്ടനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് തീരും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ നിർത്തണം അന്ന് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സിനിമയിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് സിനിമ സിനിമയിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് വേറെ പുറത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ചേട്ടാ എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരെങ്കിലും മിനിമം പുറത്തുണ്ടാവും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു പഠനം ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന മര്യാദയോടല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടാണ് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്ന സിനിമയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി ധൈര്യമായിട്ട് പോരാ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാ പുതിയ സംവിധായകർക്കും പറ്റിയ അവസരമാണ് അതായത് മലയാളികൾ കൈയോട് നെഞ്ച് മറന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തരും പണിയെടുത്ത മാത്രം താങ്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ ഒന്നും ആരാധിക ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പണിയെടുത്ത മാത്രം മതി അതായത് സിനിമയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പണിയെടുത്തും ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കളിയാ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജോലി ചെയ്യണം അവർ അതെ കറക്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യണം അതെ അതെ അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ വരുന്നത് മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട താങ്കൾ ഈ സിനിമ മുടങ്ങുമെന്നൊക്കെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വന്നു ടൂവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു മുടങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അല്ലെ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ഉറപ്പാട് കരവില്ല ആ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം എങ്ങനെയാണ് അല്ല അതായത് ഈ സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഒരുപാട് നിമിഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ വന്നിട്ട് ഈ സിനിമ കഥ കേട്ട് ഈ സിനിമ കഥ കേട്ട ആർക്കും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല കാരണം കഥയൊന്നുമില്ല സെയിം കഥയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടു വെച്ചോക്കാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംഘം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആൻഡ് ചേട്ടനും വീണ് സാറൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നായകന്മാർ അത് എനിക്ക് ഒരു ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല എന്നാലും പറയാണ് പക്ഷേ അത് ഈ വന്ന വഴി മറക്കുക നന്ദി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഷെയിൻ നിഗം ബാസി ഇവരെ പേരിലൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് അടിച്ചു ലഹരി മരുന്നിനു അടിമയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ പച്ചയ്ക്
അവൻ കാണിച്ച വൃത്തികേട്ടവും ഞാൻ ഇതുവരെ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികേട്ടവന്മാർ സിനിമയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലഹരിയും കഞ്ചാവും ഒക്കെ വേറെയാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് മനുഷ്യത്വം വേണം ആ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വൈഫ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ട് അവൻ വേറെ സിനിമ ചെയ്തു ആരവം എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആർ ഡി എക്സ് ചെയ്യുന്ന നഹാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ആരവായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ സിനിമ വേണ്ടെന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപമാണ് കട്ട ശാപമാണ് എൻ്റെ കാ എൻ എൻ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ മുറക്കിയ കാശ് അവൻ തിരിച്ചു തന്നു അത് എത്ര കാലം കണ്ടി തിരിച്ചു തന്നു അത്ര മെനകെട്ട ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതായത് അവനൊന്നും യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല ഈ പെപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെല്ലിശ്ശേരി ഇല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് പോലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തരത്തിൽ നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് അതായത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴി ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ മിനിമം സിനിമയോട് ഒരു മര്യാദ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണം അതായത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ജീവിത ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അതിന് പകരം നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിതീഷാണ് അവൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അസുഖൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ്റെ പടം ഇന്നലെ പാക്കപ്പായി ബേസിൽ നിന്ന് വെച്ച പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫാലിമി ബേസിൽ നിന്ന് വെച്ച് ആ പടം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി കാരണം ബേസിൽ ഉഗ്ഗൻ ആക്ടറാണ് ബേസിൽ നിന്ന് വെച്ച ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവനെ പറ്റി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യോഗമാണ് അതൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അത്ര ഇത് മിണ്ടുള്ളൂ അതിന് പോലെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഷെയ്ൻ നിഗത്തിൻ്റെ പേരിലും ബാസിൻ്റെ പേരിലേക്കാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ നായകൻ അവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവൻ ഭയങ്കര ഉടായിപ്പിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് അവൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര നന്ദിയേടാണ് അതായത് ഒരു സിനിമ സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവിതം തകരുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പാണത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കോവിഡിന് മുമ്പായിരുന്നു സിനിമ അല്ലേ കോവിഡിന് മുമ്പ് ആ സിനിമ ഇവനെന്താണ് ന്യായം പറഞ്ഞത് അവന് തിരക്കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ദിവസം മുമ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് മേടിച്ച് അവൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അവന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വർക്ക് ആയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എല്ലാ വോയിസിനോട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഈ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാൻ അവനെ അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഈ അവസരം കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് നിതീഷ് അവൻ ഉഗ്ര ഫിലിം മേക്കറാണ് അവൻ്റെ ഭാവി പോകണ്ട അവൻ്റെ ഭാവി ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ പേര് കുറ്റം വരും ജോയുടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം എല്ലാവരും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബേസിൽ നിന്ന് വെച്ച പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തു ബേസിൽ ആ ഉഗ്രൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജയ ജഹ ചെയ്ത മറ്റേ ജാനമ്മൻ ചെയ്ത ചേ സെൻട്രമിൻ്റെ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്ദിയേടുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്ന ആരായാലും അവരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് സിനിമ ചെയ്യണം നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം പക്ഷേ നന്ദി കാണിക്കണം മിനിമം മര്യാദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് ഒരു നന്ദി കാണിക്കണം എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും ഉഗ്ര പ്രൊഡ്യൂസർ ആരും സിനിമ കാശ് മുടക്കിയിട്ട് എട്ട് നല്ല പൊട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും വരുന്നില്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പണി തരാൻ വേണ്ടി അല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കഞ്ചാവ് പഠിച്ചോ അവനൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കഞ്ചാവ് അടിക്കുകയോ മയക്കുമ്പോൾ നടിക്കുകയോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ സിനിമേനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാറാസിൽ ഞാൻ സണ്ണിവീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സണ്ണിവീൻ എൻ്റെ ഉഗ്രൻ ഒരു ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് സണ്ണിവീന് മുമ്പ് ഞാൻ ബാസീനെ വെച്ച് പടം ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എടപ്പള്ളി പള്ളി എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ദേവളി വന്നു ഞ
ഇപ്പൊ ഞാൻ പെപ്പനെ വിളിക്കുമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ പടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ വന്നവരെ കൊണ്ടും വിളിപ്പിക്കില്ല എന്റെ പടത്തിൽ സാറാസുന്ന സമയത്ത് നായകരില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ തോറിന് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ കാണിക്കരുത് പെപ്പങ്ങി പെപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണി കടന്നാലും ഞാൻ പെപ്പ വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വിളിക്കില്ല അവൻ അത്രയും എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അവൻ മറ്റേ കരയിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അത് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു കണ്ണിരി ഞാൻ കണ്ടതാണ് പെപ്പന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിളിക്കില്ല ഒരു സിനിമയിലും ഇന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ എല്ലാവരും വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ വൃത്തികേടും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വലിച്ചോട്ട് അവൻ ബാസിയോ ഷെയ്നികോ ആരെ അവൻ കഞ്ചാവ് വലിക്കുകയോ അവൻ മയക്കുമരുന്ന് വലിക്കുക അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിക്കട്ടെ അവൻ വലിക്കട്ടെ അതാണ് സുരേഷ് കുമാർ നല്ലോണം വലിക്കട്ടെ അവൻ വലിക്കുക വലിക്കാതിരിക്കുക അവൻ എന്ത് വിളിച്ചേട്ടെ അവരെന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുറകെ പോകുന്നത് വിട്ടാൽ പോരെ അവരെ കേസ് വിടൂ ഇത്ര പിള്ളേർ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കട്ട പിള്ളേർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാലോ എന്തോരം കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാർ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്താൽ പോരെ ഈ ക്യാമറ മാറാൻ കാരണം എന്താണ് പടത്തിന്ന് താങ്കളൊരു ഒരു ഭയങ്കര മനുഷ്യനുള്ളത് മലയാള സിനിമയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ അയാളുടെ വലിയ ഫാനാണ് പക്ഷെ അയാളെ എനിക്കിട്ട് പണത് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതം തകർക്കും എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ നിൽക്കണ എൻ്റെ പകുതി പണി സ്വന്തം പടത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു ആ സിനിമ അതെ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ